आज मैं आपको दशा माता की सभी दस कहानियाँ एक साथ सुनाने जा रही हूँ आइए अब हम दशा माता की व्रत कथा सुनते हैं पहली कहानी इस प्रकार है एक गांव में एक सास और बहू थी बुढ़िया का बेटा विदेश कमाने गया हुआ था एक दिन उनके घर में अग्नि खत्म हो गई। तब सास ने बहू से कहा कि पड़ोस में से जाकर अग्नि लेकर आओ तभी हम भोजन बना पाएंगे तब बहू अग्नि लेने के लिए पड़ोस में गई, लेकिन किसी ने भी उसे अग्नि नहीं दी कहा की हम सब दशा माता की पूजा कर रहे हैं जब तक हम दशा माता की पूजा नहीं कर लेते हम अग्नि नहीं देंगे बहू खाली हाथ ही घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा कर रहे हैं इसलिए कोई भी अग्नि देने के लिए तैयार नहीं है शाम को सासू माँ खुद अग्नि लेने के लिए गांव में गई तब गांव की स्त्रियों ने कहा कि माँ जी आपकी बहू सवेरे अग्नि मांगने आई थी परंतु हम सब दशा माता की पूजा कर रहे थे इसीलिए हमने उसे अग्नि नहीं दी अब आप अग्नि ले जा सकती है सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुँची ही थी की एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया उसके पीछे ब्याही कलोरी गाय भी थी सासू माँ ने पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है आदमी ने कहा कि हाँ और यह बछड़ा है तब सास ने बहू से कहा कि हम तुम भी गंडे लेंगे और व्रत करेंगे सासू और बहू ने दोनों ने गंडे की पूजा करी सास और बहू ने दस दस अर्थात बीस फरे बनाए इक्कीसवा एक बड़ा फर्रा गाय को दिया पूजन करने के बाद सास और बहु दोनों पारणा करने के लिए बैठ गयी उसी समय बुढ़िया का बेटा विदेश से कमा करके लौट आया और उसने दरवाजे पर आवाज लगाई माँ ने सुना तो उसने मन में निश्चय किया कि मैं पहले पारना कर लूँ उसके बाद दरवाजा खोलूंगी परंतु बहु बड़ी उतावली हो गई उसने थाली का अन्न इधर उधर पटक कर जड़ से पानी पिया और उठकर खड़ी हो गई और जाकर किवाड़ खोल दिया पति ने कहा कि मेरी माँ कहाँ है तब उसकी पत्नी ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है पति बोला की तू इतने दिनों तक न जाने कैसी रही मैं अपनी माँ के हाथ से ही जल पीऊंगा थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने पारना करके अपनी थाली धोकर पी चुकी तब वह अपने बेटे के पास गयी बुढ़िया माई ने अपने बेटे के लिए भोजन परोसा जैसे ही बुढ़िया माई का बेटा भोजन खाने के लिए बैठा जैसे ही बेटे ने पहला घास खाया तो फरो के टुकड़े जो बहू ने थाली में फेंक दिए उचक्कर उसके सामने आने लगे बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ यह क्या है माँ बोली कि बेटा बहू ही जाने सुनते ही बेटा आग बबूला हो गया और बोला की जिसकी चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसको अभी घर से निकाल दो माता ने पुत्र को सब तरह से समझाया परंतु वह नहीं माना वह यही कहता रहा कि जब तक तुम इसे घर से नहीं निकालोगी मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा और मैं इस घर से भी चला जाऊंगा तब माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर कर देती हूँ तब तक लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा तो बहू को अंदर ले लूंगी तब सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू दहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी हो जाओ जब बहू घर से बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी हो गई तो उसारा बहू से बोला की दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं देता तू यहाँ से चली जा उजारा बहू से बोला कि तू दूर चली जा फिर बहू वहाँ से कचरे के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई तब कचरा बोला कि इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है चल हट तू यहाँ से कहीं और चली जा इस तरह वह जहाँ भी जाती वहीं से हटा दी जाती तब वह दुखी होकर जंगल में चली गई जंगल में भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही तब एक वह अंधे कुए में गिर गई वह कुए में गिरी लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई वह कुए में जाकर नीचे बैठ गई उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहाँ पर पहुंचे राजा नल अपने सिपाहियों और पहरेदारों से बिछुड़ गए थे राजा नल को पानी की प्यास लगी तो वे उसी अंधे कुएं के पास आए जिसमें कि वह बहू गिरी थी तब राजा नल ने कुएं में से पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली तो बहू ने बाल्टी को पकड़ लिया तब राजा नल ने कहा कि यदि स्त्री है तो वह मेरी धर्म की बहन होगी जो भी हो तुम बोलो तभी कुएं में से आवाज आई की मैं एक स्त्री हूँ तब राजा नल ने उसे कुएं से बाहर निकाल लिया और हाथी पर बैठा वह अपनी राजधानी में ले आया महाराज को मैलों की ओर आते देखकर दूतों ने महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और साथ में उनके एक रानी भी आ रही है तब रानी को बहुत दुख हुआ महाराज जब सामने आ पहुंचे तब रानी ने विनय करी कि महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप दूसरा विवाह करके लाए हैं इस पर राजा नल ने कहा की तुम्हारी सोच नहीं है ये तो मेरी धर्म की बहन है यह सुनते ही रानी का मुँह खुशी से खिल उठा राजा ने उसका नाम मोबोली बहन रख दिया और वह अलग महल में रहने लगी एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई तब मुगोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि घोड़ी पहलोटी ब्याई है या दूसरी या तीसरी बार तब दासियों ने कहा कि यह तो पहली बार ही ब्याई है तब राजा की मुगोली बहन ने रानी से कहा कि आओ भाभी हम और तुम दोनों दशा माता का डोरा लेते हैं और दशा माता की पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं रानी ने कहा की कि किसके डोरे कैसे डोरे मुझे बताओ तब वह बोली दशा माता का व्रत का यह नियम है की पहले पहले जब गाय घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत करना चाहिए 
लोह व्रत करने के बाद दसवें दिन उस डोरे का पूजन करके इसका विसर्जन कर देना चाहिए इसी के साथ उसने पारने के नियम भी बताए तब रानी बोली की ननद भाई यह कैसा व्रत है ननद बोली भाभी मुझे जो चाहे सो कह लो परंतु इस व्रत के बारे में कुछ मत कहना मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिर रही हूँ और तुम्हारे देश में आई हूँ ऐसा कहते हुए श्रद्धा पूर्वक उसने डोरा लिया नौ दिन तक नौ व्रत किए नौ कथाएं सुनी और दसवें दिन विधि पूर्वक पूजन किया गोला फर्रा बनाया और शाम को पारना करने बैठी उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में आया और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा एक कुए पर उसने औरतों को बातें करते सुना की एक बोली राजा कुछ दिन पहले ही मुँह बोली बहन को लेकर आए हैं वह बहुत ही सुंदर है आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है दूसरी बोली वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है जो उसके दरवाजे पर जाता है वह सबको भिक्षा देती है तो तीसरी बोली कि यह तो सब ठीक है परंतु अब तक पता भी नहीं चला कि वह कौन है बातें सुनकर गुड़िया का बेटा साधु वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुँच गया और आवाज लगाई तब सिपाही उसे भिक्षा देने लगे तो उसने भिक्षा लेने ऐसी इनकार कर दिया और कहा की जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तभी भिक्षा लूंगा तब राजा के सिपाहियों ने कहा की इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारना कर रही है तब तक आप यहीं ठहरो साधु वेश में बुढ़िया का बेटा चुपचाप बैठ गया पारणा कर लेने के बाद राजा की मुंह बोली बहन मुट्ठी में मोती भर कर लाई परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा कि आज इस परदेशी को देख आपको हंसी क्यों आई है तब उसने उत्तर दिया की वह तो हमारे ही घर वाले है रानी ने राजा से कहा की तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर वाले आए हैं तब राजा ने अपने सिपाहियों से साधु वेश में आए मुबोली बहन के पति को यह संदेश दिया कि वह वापस अपने घर जाए और अपनी हैसियत के साथ आए तभी राजा अपनी मुबोली बहन को आपके साथ विदा करेंगे तब बुढ़िया का बेटा वापस चला गया उसने माता से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ मुबोली बहन बनकर रह रही है नियम धर्म से दिन बिता रही है तब माता ने अपने पुत्र से कहा की पुत्र तुम उसे ले आओ वह डोली का हार लेकर राजा नल के नगर में पहुंचा राजा ने समि की हैसियत से बुढ़िया के बेटे का स्वागत किया उस दिन मेहमानी में रखा विधि पूर्वक अपनी बहन को खूब सारे धन दौलत के साथ विदा कर दिया जब बुढ़िया की बहू बहन से बाहर निकलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा तब रानी बोली कि नाना जी तुम चली और मेरा महल भी ले जा रही हो जरा लौट कर पीछे की ओर देखती तो जाओ तब बुढ़िया के बेटे की बहू ने देखा की राजा का पूरा वैभव लुप्त हो गया इसके बाद बुढ़िया के बेटे की बहू अपने पति के साथ आनंद के साथ रहने लगी परंतु उधर राजा नल और उनकी पत्नी का हाल बहुत बुरा हो गया वे दर दर के भिखारी हो गए तब राजा नल बोले कि रानी जहाँ राज किया जाए वहाँ इस दशा में नहीं रह सकते इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए रानी बड़ी ही पति व्रता थी राजा रानी दोनों महल से निकल गए चलते चलते वे एक गांव में पहुँचे वहाँ बैर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बैर लगे हुए थे राजा रानी दोनों भूखे थे वे बैर बीने लगे जैसे ही राजा रानी उन बैर को खाने लगते तो वे बैर लोहे के हो जाते थे इसी तरह से राजा व रानी जिस भी वस्तु के हाथ लगाते वे कंकड़ पत्थर बन जाते थे राजा रानी फिर वहाँ से भी आगे बढ़ गए रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दे दिया वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने के लिए चले गए रानी ने रोटियाँ बना करके रख दी जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियाँ ईट की हो गयी राजा रानी वहाँ से भी आगे चल दिए और अपनी मुगोली बहन के यहाँ पहुँच गए बहन ने सुना की उसके भाई भोजाई आए हैं तो उसने पूछा की कैसे हालों में आए हैं दूध ने कहा कि वे बहुत फटे पुराने हालों में आए हैं यह सुनकर बहन को बहुत शर्म आई उसने उन्हें एक कुमार के यहाँ ठहरा दिया और शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावस से मिलने गई उसने सामने थाल रखा तो भावस ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है कुमार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ वो बोली बहन थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गयी थोड़ी देर में राजा ने रानी ऐसी पूछा की क्या मेरी बहन आई थी रानी ने कहा की हाँ आई थी और जो कुछ भी लाई थी मैंने उसे कुमार के चक्के के नीचे रखवा दिया राजा ने देखा तो कंकड़ पत्थर के सिवा उसमें कुछ भी नहीं था राजा समझ गया कि यह सब कु दशा से हो रहा है इसके बाद राजा रानी वहाँ से भी आगे चल दिए आगे जाने पर उनके मित्र का गांव आया मित्र ने जब सुना कि उनका मित्र राजा नल और उनकी पत्नी आए हैं तो उसने दूत से पूछा कि वे कैसे दशा में आए हैं दूत ने कहा कि वे बहुत ही पटे पुराने हालों में आए हैं और मांग मांग कर खा रहे हैं मित्र ने कहा की कोई बात नहीं जैसे भी वे आए हैं वे आखिर मेरे मित्र हैं उनको मेरे महल में ले आओ मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया भोजन कराया और उनके सोने के लिए एक सुंदर सा कमरा खोल दिया उस कमरे में मोर की आकार की खुटी पर दोस्त की पत्नी का नौला का हार टंगा हुआ था अर्धरात्रि के समय राजा रानी दोनों सो रहे थे अचानक से रानी ने देखा की मोर के आकार वाली खुटी 
उस नोले का हार को निकल रही थी वह मोरनी हार को धीरे धीरे निकल रही थी रानी ने राजा को जगा करके यह दृश्य दिखाया तो राजा ने कहा कि हमें यहाँ से भी आगे चलना पड़ेगा नहीं तो सवेरे हमारे ऊपर चोरी का कलंक लगेगा राजा रानी दोनों रात को उठकर चले गए और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँच गए वहाँ सदा व्रत किया जाता था राजा रानी भी गए उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था तब वहाँ के अधिकारियों ने कहा की न जाने कैसे अभागे आए हैं इन्हें मुठ्ठी भर चने दे दो इस प्रकार अनादर और कुवाचे सहित दान लेना राजा नल और उनकी रानी को मंजूर नहीं था तब राजा नल ने कहा कि ऐसी कंजूसी है तो सदावर देने का नाम क्यों करते हो इस पर अधिकारियों ने कहा कि यह राजा को कंजूस कहता है इसलिए इसे हवाला पे बंद कर दो इस तरह राजा नल और उनकी रानी को हवाला पे बंद कर दिया जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने एक रास्ता निकलता था एक महतरानी राजा की गुरसाल को पार करके उसी रास्ते से निकला करती थी एक दिन वह बहुत देर से निकली तब तब रानी ने उस महतरानी से पूछा कि आज तो तुमने आने में बहुत देर लगा दी तब वह महतरानी बोली कि आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है रानी ने पूछा कि क्या बछेरा हुआ है या बछरी तब उसने कहा कि बछेरा हुआ है तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुगोरी बहन के डोरे का अनादर किया था उसी दिन से हमारी दशा खराब चल रही है इसलिए आज मैं दशा माता का डोरा लेती हूँ राजा ने कहा की यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी रानी ने कहा कि वही दशा रानी सब कुछ करेगी तब नौ तार राजा की पाग के वह एक तार अपनी ओढ़नी का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय दशा माता का व्रत करने का ठान लिया थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकले तब उस राजा ने राजा नल और दमयंती को कोठरी में बंद देखा तो पूछा की ये लोग कौन है और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है पहरेदारों ने कहा की ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको गालियाँ दे रहे थे इसी कारण इन्हें केद में डाला गया है राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है इनको संतुष्ट करना चाहिए इनको अभी केद से बाहर निकाल दो राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय राजा नल और दमयंती दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया राजा उनके पाँव में पदम और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि यह तो राजा नल और दमयंती हैं। तब उस देश के राजा ने राजा नल और दमयंती ऐसी अपनी गलती की क्षमा मांगी और अपने महल में कुछ दिन तक आदर भाव के साथ रखा कुछ दिनों के बाद राजा नल पूरे साजो सामान के साथ खूब ऐश्वर्य धन के साथ अपनी राजधानी की ओर निकल पड़े सबसे पहले वे अपने मित्र के गांव में गए तब उन्होंने अपने मित्र को आने की खबर पहुंचाई। तब राजा नल के मित्र ने दूत से पूछा कि मेरा मित्र कैसे हालों में आ रहा है दूत ने कहा कि अब की बार तो वे बहुत ठाट बार से आ रहे हैं मित्र ने कहा अच्छी बात है आने दो इसके बाद राजा नल के मित्र ने उन्हें खूब स्वागत के साथ उसी कमरे में ठहराया अर्धरात्रि को रानी ने देखा की मोर के आकार वाली खुटी वापस ऐसी हार को उगल रही थी रानी ने राजा को जगा करके दिखाया राजा नल ने उसी समय अपने मित्र को बुला करके पूरी सच्चाई बताई तब मित्र ने राजा नल से कहा कि मैंने कभी भी तुम्हें चोर नहीं समझा मित्र के यहाँ से चलकर राजा अपनी मुबोली बहन के वहाँ पहुँचे जब मुबोली बहन ने सुना कि उसके भाई और भोजाई आ रहे हैं तो उसने पूछा की मेरे भाई और भोजाई कैसे हालों में आ रहे हैं लोगो ने कहा की अब बार तो बहुत ही ठाट बार ऐसी आ रहे हैं तब उसने अपने महल में ठहराने के लिए कहा लेकिन राजा नल और उनकी पत्नी ने कहा कि हम तो कुमार के घर पर ही ठहरेंगे तब राजा नल और दमयंती कुमार के घर जाकर फिर ठहरे शाम को ननद अपने भाई और भोजाई के लिए थाल सजाकर के लाई तब रानी दमयंती ने सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे मेरे सोने रूप के गहनों खाओ हम नंगे भूखे क्या खाएंगे यह देख कर ननद बोली की भाभी आप ऐसा क्यों कहती है तो पहले भी आपके लिए सोने चांदी और हीरे मोती माणिक्य का ढेर थाल में सजा करके लाई थी तब रानी ने कुमार का चक्का उठा करके देखा तो उसमें वही थाल पड़ा था और उस थाल में सोने चांदी हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था रानी देख करके स्तब्ध रह गई और बोली कि ननद भाई तुम्हारा कोई दोष नहीं है यह सब हमारी कुदशा का ही कारण था रानी ने ननद का लाया हुआ सारा सामान उसी को दे दिया परंतु पूजा का न्योता नहीं दिया और फिर वे वहाँ से भी आगे चले और उसी नदी के तट पर पहुँच गए हाँ रानी ने रोटियाँ बनाई थी और वे रोटियाँ ईटे की हो गयी थी थोड़ी देर में राजा रानी ने देखा की जो रोटियाँ पहले ईट की हो गयी थी वे वापस ऐसी स्वादिष्ट रोटियों में बदल चुकी थी इसके बाद राजा नल और दमयंती अपनी सेना के साथ अपने महल में पहुंच गए राजा रानी ने महल में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया भोग के लिए सब तरह तरह के पकवान बनाए गए आटे की बटी हुई दस बत्तियाँ दस गुड़ शक्कर की गुजिया दस दस अटवाइया सुहागिनों के आंचल में डाली गई सुहागिनों को श्रृंगार का सामान दिया गया दशा माता का पूजन किया गया कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही नहीं जली तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई सुहागिन को नोता न दिया गया हो तब ऐसा होता है आप स्मरण करिए कि आप किसी को बुलाना तो नहीं भूल गए हैं उसके आ जाने पर ही यह दीपक जलेगा तब रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को नोता दे दिया है सिर्फ मुबोली बहन को नहीं दिया है तब राजा ने 
रथ भेज कर अपनी मुँह बोली बहन को बुलवा लिया जैसे ही मुँह बोली बहन घर आई तो दीपक जल गया के बाद सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया उसी समय राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया की सभी दशा माता का व्रत करे ये दशा माता जैसे आप राजा नर और दमयंती के ऊपर बाद में प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना कहानी कहने वाले सुनने वाले और रुकारा भरने वाले सबके ऊपर खुश होना इसके बाद हम दूसरी कहानी सुनेंगे एक राजा के दो रानिया थी बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करता था यह देख कर बड़ी रानी बहुत जल जाती थी बहुत ही ईर्षालु प्रवृति की थी वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई तब बड़ी रानी ने छोटी रानी के पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया परंतु छोटी रानी को पुत्र दशा माता के आशीर्वाद से हुआ था तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सड़क करके भाग गया फिर बड़ी रानी ने पुत्र को विष का लड्डू दिया जो ही वह लड्डू खाने लगा त्यों ही दशा रानी ने दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिया बड़ी रानी ने फिर उसे पकड़ कर में ढकेल दिया लेकिन दशा माता ने उसे वहां भी बचा लिया जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया तब राजा रानी को बहुत चिंता हुई तब राजा ने सभी तरफ सिपाही पहरेदार भेजकर कुंवर की तलाश करवाई राजा रानी दुख के शोक में दुख कर रोने लगे तभी दशा माता ने एक भिखारी का वेश बनाया और राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाकर भिक्षा के लिए राजा के महल के द्वार पर आई तब सिपाहियों ने दुदकार कर कहा की यहाँ तो राजा का कुमार खो गया है और तुझे भिक्षा की पड़ी है चल हट यहाँ से अब दशा माता बोली कि भाइयों पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए यह कहकर वह देरी के भीतर पैर रखने लगी उसी समय दशा माता ने वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया सभी सिपाहियों ने कुंवर को भिखारी की गोद में देख लिया तब सिपाहियों ने एक योजना बनाई की अभी कुंवर इस भिखारी की गोद में है अभी तो हम इसे महल के भीतर जाने देते है जब ये बाहर आएगी तो इसे पकड़ कर दंड देंगे तब दशा माता कुंवर को लेकर महल के भीतर चली गई उसने राजकुंवर को चौक में छोड़ दिया वहां से वापस होकर चल दी परंतु रानी ने उसे जाते हुए देख लिया और पूछा कि तू कौन है तूने तीन दिन से मेरे लड़के को कहा छिपा करके रखा तुमने ऐसा क्यों किया दशा माता उसी क्षण ठहर गई उसने कहा कि रानी मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने नहीं आई थी मैं ही तेरी आराध्या देवी दशा माता हूँ तुझे सचेत करने आई हूँ तेरी सोच तुझसे ईर्षा रखती है वही तेरे पुत्र को बार बार मारना चाहती है मैंने तेरे पुत्र को कई बार बचाया तू अपने पुत्र को कभी उसके पास मत जाने देना और सारी बात कह सुनाई तब दशा माता छोटी रानी से बोली मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ तब, तब छोटी रानी भगवती के चरणों में गिर पड़ती है और विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी की जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा करी है वैसे ही मेरे सौभाग्य की भी रक्षा करना और आप हमेशा मेरे साथ रहना मुझसे जो सेवा पूजा होगी वह मैं करूँगी तब दशा माता ने कहा की मैं किसी के घर में नहीं रहती जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया इसके उपलक्ष में तुम सुहागिनों को नियोज कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराना और अपने नगर में या ढिंडोरा पिटवा देना कि सभी लोग मेरा डोरा लेवे और व्रत करें ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गयी रानी ने शहर भर में सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया उपटन ऐसी लेकर श्रृंगार के सभी सामग्रियाँ उन्हें दक्षिणा के तौर पर दी और उन्हें भोजन करा के दक्षिणा देकर विदा किया तब राजा ने पूरी नगरी में यह डिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग दशा माता का व्रत करें अब हम तीसरी कहानी सुनेंगे एक बार एक साहूकार दंपति थे उनके पांच बेटे व पांच बहुए थी और एक लड़की थी लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी इस कारण लड़की अपने माता पिता के घर में ही रहती थी एक दिन साहूकार ने दशा माता के डोरे लेने लगी उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए उन्होंने सास ऐसी पूछा की क्या ननद बाई भी डोरा ले सकती है सास ने कहा कि जरूर ले सकती है तब बहुए बोली कि अगर व्रत के पहले ही विदाई हो गई तो तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सारा सामान उसके साथ दे दूंगी तो वह अपने ससुराल में यह पूजा कर लेगी तब साहुकारी की लड़की ने भी दशा माता का डोरा लिया पर, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसका पति लेने के लिए आ गया माता ने विधि पूर्व लड़की की विदाई करी और दशा माता के पूजा का सारा सामान भी उसके साथ रख दिया जब साहुकारी की लड़की अपने ससुराल में पहुंची तो पड़ोस की सभी स्त्रियां नई बहू को देखने के लिए आई और सबने उसकी प्रशंसा करी तब किसी की नजर उसके दशा माता के डोरे पर पड़ गई तो वह बोली कि बहू तो बड़ी ही टोटका करती है इतने सारे जेवर पहन रखे हैं फिर भी दो तागे सूत के गले में क्यों पहन रखे है ये जरूर को जादू टोना करती होगी सास ननद देवरानी जेठानी घर की सभी स्त्रियां बैठी सुन रही थी और सभी ने उसकी खूब निंदा करी तब साहुकारी की बेटी को यह अच्छा नहीं लगा उसने उसी समय डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में फेंक दिया डोरे में आग लगते ही उनका घर भी जल गया सब अपने अपने प्राण बचा करके भागने लगे उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए दोनों जने भी गांव छोड़कर के चले गए दोनों चलते चलते उसी गांव में पहुंच गए जहाँ की वह लड़की थी 
उसने पति से कहा कि जब तक कोई आजीविका का साधन नहीं मिल जाता तब तक तुम बाहर झोंक कर पेट भरो और मैं भी मजदूरी करती हूँ पति बाहर झोंकने में लग गया और वह स्त्री एक कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई उस कुएं पर बहुत सारी स्त्रियां पानी भरने के लिए आई उस लड़की की भावजे भी वही आई उसे वहाँ बेहाल बैठे देख कर बोली की बहन तुम किसी भले घर की लड़की लगती हो यहाँ क्यों बैठी हो किसी के यहाँ काम करोगी तो लड़की बोली की जरूर करूंगी न तो मैं बर्तन मांजूंगी और नहीं मैं झूठा खाना खाऊंगी तब बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम नहीं है जब से हमारी नाना ससुराल में गई है हमारे बच्चे परेशान हैं। तुम हमारे बच्चों को खिला लिया करो तब वह लड़की राजी हो गई और वे स्त्री अपने घर आई और सास से बोली की माता जी कुए पर एक बहुत दुखी लड़की बैठी है वह हमारे यहाँ बच्चों को खिलाने के लिए राजी हो गयी अगर आप आज्ञा दे तो हम उसे घर ले आए सास ने कहा की खुशी खुशी ले आओ तब एक बहु कुए पर गई और उस दुखिया को घर लेकर आ गई वह अपनी भावस के बच्चों को खिलाने लगी इस तरह उनका समय बीतने लगा फिर से दशा माता का डोरा लेने का समय आया सभी बहुओं ने दशा माता का डोरा लिया तब सास ने कहा कि इस लड़की को भी कह दो ये भी दशा माता का डोरा ले ले तब बहुओ ने कहा कि आपने ननद बाई को डोरा दिलाया था आखिर पूजा नहीं हुई और उनकी पहले ही विदाई हो गई अगर यह दुखी लड़की भी डोरा लेगी और पूजा होने से पहले ही अगर यह चली गई तो क्या होगा सास ने कहा की कोई बात नहीं अगर यह पूजा होने से पहले ही चली जाएगी तो हम इसे पूजा का सामान दे देंगे या अपने घर जाकर पूजा कर लेगी इस तरह से वह दुखी लड़की भी सभी के साथ दशा माता का डोरा लिया और नौ दिन तक कथा कहानी सुनी व्रत पूजन यथा विधि हो गई दसवें दिन साहूकार की पांचों बहुए और उसकी सास ने सिर से स्नान किया और घर में गोबर से चौका लगाया चौका पूरा हुआ पूजा की तैयारी करने लगी तब दुखी लड़की बोली की भाभी मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर रहा हूँ तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद की साड़ी रखी है कहो तो हम इसे दे दें तो सास ने कहा कि दे दो पुरानी साड़ी लेकर वह दुखी लड़की स्नान करने के लिए चली गई उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी गीले बाल बखेरे हुए घर में आई और पूजा आरंभ हो गई वह जो ही पूजा में आकर बैठी एक भावज ने कहा की साक्षात ननद लग रही है इस पर सास ने नाराज होकर कहा की चुप रहो मुझे कथा कह लेने दो तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाऊंगी वहीं चुप हो गई फिर दुखी समय घर की सभी स्त्रियों ने पारणा किया फिर सब एक दूसरे के सिर गूंथने लगी एक ने दुखी से कहा कि आ मैं तेरा सिर गूंथ देती हूँ सिर गूंथते ही वह बोली कि कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी इस पर साहुकार ने बोली की मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख भोग रही होगी उसकी तुलना तुम इस दुखी लड़की से क्यों काटी हो सास ने बहू को डांट दिया परंतु उसकी बात उसके मन में भी लग गई उसने दुखी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना रात को जब सभी बहुए सो गई तब साहुकारी ने उस दुखी से पूछा कि तेरे पीहर में कौन कौन है उसने जवाब दिया की मेरे पांच भाई पांच वो और मेरे माता पिता साहुकारी ने पूछा की फिर क्या हुआ तो वह बोली की मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था और उसका पूजन नहीं हो पाया उससे पहले ही मेरी विदाई हो गई जब मैं ससुराल में गई तो मेरे डोरे को देखकर सभी पड़ोसन और मेरी देवरानी जिठानी मेरे ऊपर हंसने लगी तब मैंने उस डोरे को खोलकर भट्टी में फेंक दिया इससे मेरे ससुराल में आग लग गई और हम सब दर दर के भिखारी हो गए माता ने जब पूरी कहानी सुनी तो वह समझ गयी की यह दुखी और कोई नहीं मेरी ही बेटी है माता ने पूछा की पुत्री तेरा पति कहाँ है तो दुखी तब दुखी लड़की बोली की वह तो भड़बूजे के यहाँ बाहर झोंक रहे हैं साहुकारी अपने लड़की को पहचान कर उसे गले से लगा लेती है और खूब रोती है उसके रोने के शब्द सुनकर उसके पांचों बेटे जग गए तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखी और कोई नहीं तुम्हारी सगी बहन ही है तुम्हारा बहनोई भड़बुंजी के यहाँ बाहर झोंक रहा है दशा माता के कोप से इनकी ऐसी गति हुई है सवेरा होते ही पांचों भाई भड़बुंजे के घर गए और दामाद को लेकर घर आए उन्होंने उसे स्नान कराया अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाए कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखी को उनके साथ विदा कर दिया दुखी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल में गई तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहां कुछ अफसराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी उनके पास एक गंडा अधिक था उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया कि दुखी को वह डोरा जिला दिया जब दुखी घर पहुंची तब उसकी सास देवरानी जेठानी सब उसकी बाढ़ जोक रही थी दुखी ने कहा की तुम लोगो ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा करी थी इसी से यह सब कुछ हुआ था और हमारा घर जल गया था अब की बार कोई भी गंडे की चर्चा न करना सबने खुशी से उसकी बात को स्वीकार कर लिया नौ दिन तक कथा कहानियां कही दसवें दिन विधि से गंडे की पूजा करी सास सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराया सुहा की सामग्री बांटी इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन किया हे दशा माता जैसे दुखी के साथ किया वैसे किसी के साथ मत करना जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना कहानी कहने वाले सुनने वाले और हुकारा बैठने वाले सबकी दशा मजबूत करना आइए अब हम ज्योति कहानी सुनते हैं एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी वह फूलों की सेज पर सोया करती थी एक दिन सेज में कच्ची कली चली गई जिससे पूरी रात रानी को नींद नहीं आई राजा ने पूछा कि प्रिय आज तुमको नींद क्यों
तब राजा ने दीपक से पूछा कि हे दीपक देवता आप क्यों हंस रहे हैं उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ही दुख पा रही है कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब क्या होगा राजा ने पूछा की क्या मेरे देखते मेरे जीते जी भी ऐसा हो सकता है तब दीपक ने उत्तर दिया और कहा की हाँ दीपक की भविष्यवाणी सुनकर राजा ने मनी मन विचार किया कि देव वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा परंतु यह हो सकता है यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो यह बोझा ढोने से बच जाएगी क्योंकि तो जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा राजा ने उसी समय रानी से कहा की चलो हम तुम्हारे पीहर चलते हैं रानी तैयार हो गयी तब राजा ने उसे संदूक में बैठा नदी में बहा दिया वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था समुद्र से मोती किसी निकाले जाने का राजा का ठेका था रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा तब राजा ने मल्लाह को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दो रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है तब वह फौरन उसे देखने के लिए चली गई। उस समय पहरेदार वहां से जा चुके थे रानी ने कौतूहक वश संदूक खोल करके देखा उसने देखा की उसके भीतर एक बहुत सुंदर सोलह श्रृंगार किए हुए एक रानी बैठी है रानी ने अपने मनी मन सोचा कि अगर राजा ने इसको इस दशा में देख लिया तो वे इसी का होकर रह जाएंगे और मेरा त्याग कर देंगे इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़ कर संदूक में बंद कर देना चाहिए तब उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतार लिए और मेले कुचेले फटे पुराने कपड़े पहना करके संदूक को वापस बंद कर दिया राजा जब महल में आए तब उसने रानी को पूछा की कि, कि क्यों रानी तुमने क्या देखा इसमें क्या है रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारी से दिखाई पड़ी रानी ने कहा कि यह तो कोई भिखारी दिखाई देती है इसको कारखाने में भिजवा दो वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना भी खाती रहेगी राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया एक दिन रानी की सहेलिया नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी और एक डोरा उनके पास अधिक था इसी विचार में थी कि ये किसको दिया जाए देव योग से उसी समय वह लकड़ी ढोने वाली रानी वहाँ पहुँच गई उन्होंने उससे कहा कि बहन यदि तुम कोई नीच जाति की न हो तो क्या तुम हमारा यह डोरा ले लोगी रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है परंतु मुझे तो खाने भर को ही मिलता है मैं पूजा कैसे करूंगी तब वे बोली की तुम इसकी चिंता मत करो हम रोज इस जगह स्नान करने आया करते हैं नौ दिन तक हम तुझे कथा सुना देंगे और पूजा का सामान भी दे देंगे तुम रोज कथा सुन लिया करो और व्रत कर लिया करो दसवें दिन हम फिर से पूजा करेंगे अब दशा माता चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा भी बदल जाएगी तब रानी ने श्रद्धा पूरा डोरा ले लिया उस दिन रानी के पति को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला पता नहीं क्या हुआ होगा किसी तरह उसकी खबर लेनी चाहिए तब राजा एक नौका में सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के गाँव पहुँच गया जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला की मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है किसी सेवक को भेज मेरे हाथ पा दबाने के लिए भेज दो तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली उसी भिखारी को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे तब वह सोच में पड़ गई कि किसी पराये पुरुष का शरीर मैं कैसे छूंगी परंतु वह एक नौकरानी थी अतः उसे स्वीकार करना पड़ा राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का एक पद्म चिन्ह दिखाई दे गया रानी रोने लग गयी और उसके आंसू राजा के पैरों पर गिर पड़े तब उसने पूछा की अरे दासी तुम क्यों रोती हो तुम मुझे अपना कोई भेद बताओ मेरे कारण तुझे किसी प्रकार ऐसी कोई हानि नहीं होगी तब वह बोली कि जैसा पद्म का निशान आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में भी था पहले दिनों की याद आने से मुझे रोना आ गया ऐसा सुनते ही राजा समझ गया कि यही उनकी रानी है तब राजा बोला कि मैं समझ गया अब तुम मेरे पैर मत दबाओ और आराम से यहाँ सो जाओ जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश करी लेकिन वह सब उल्टा हो गया आखिर तुम्हें तो बाहर ढोना ही पड़ा सुबह हुई दिन चढ़ गया परंतु अतिथि राजा सो नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी बाहर आई तब उसकी बहन को चिंता हुई थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने के लिए चली गई। रानी ने अपने भाई को जाकर जगाया तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है मैं अभी नहीं उठूंगा इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है मुझे अधिक मत सताओ रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है कुछ तो कहो राजा ने कहा की बड़ी लज्जा की बात है मैंने तुम्हारी भावच को जान तुम्हारे पास इसलिए भेजा था की तुम उसे आराम ऐसी रखोगी परन्तु तुमने तो उसे मजदूरों जैसा काम करवाया है क्या इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया वह तो एक संदूक में पड़ी हुई नदी में मिली थी तब बहन ने अपनी भावच को बुला करके उससे माफी मांगी उस दिन बहन के पास रहने के पश्चात राजा अपनी रानी को लेकर वापस राजधानी में लौट गया रानी ने अपने महल में पहुंचकर कर सुहागने नोती धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा करी और पूरे गाँव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया सभी दशा माता के गंडे लिया करे और श्रद्धा पूरा पूजन करे जय हो दशा माता की जय पांचवी कहानी एक गाँव में सास ने अपनी बहू
संध्या के समय बहु पड़ोसन के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो कभी गंडा लेती नहीं है परंतु अब की बात जब गंडे पड़े तब मुझको भी बताना मैं भी गंडा लूंगी इसके बाद जब गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा रानी का गंडा ले लिया और नौ दिन तक पड़ोसनों के साथ जाकर कथा कहानी सुनी और दसवें दिन उसे चिंता सताने लगी की अब पूजा कैसे करूँ तब वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करने लगी यदि सासू जी कहीं चली जाए तो मैं पूजा कर लू दशा माता की कृपा से सास को खेतों में जाने की सूची उसने बहू से कहा कि बहू भोजन बना करके तैयार रखना तब तक मैं खेत कल्याण होकर आती हूँ यदि मुझे देर हो जाए तो मुझे खेत पर ही भोजन पहुँचा देना बहू तो यही चाहती थी उसने कहा की हाँ माता जी आप निश्चिंत होकर जाइए जैसे ही सासू ने पीठ फेरी क्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशा माता की पूजा करी उसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर पथारने के लिए ले जाने लगी तभी सासू वहाँ आ गई तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया सास ने आते ही बहू से पूछा कि तू मेरे खाना लेकर क्यों नहीं आई उसने जवाब दिया कि सासू माँ आज मैं सिर्फ नहाई थी इसीलिए मुझे रसोई बनाने में देर हो गई आप बैठिए मैं आपके लिए भोजन परोस देती हूँ सास का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ जो की मैं बैठी ही थी की उसका लड़का भी आ गया वह भी माता के साथ भोजन करने के लिए बैठ गया सास और बेटा दोनों भोजन करने के लिए बैठ गए तब लड़का बोला की माँ मुझे छाछ चाहिए सास ने बहू से कहा कि बहू बेटे को छाछ दे दे बहू ने कहा कि मैं रसोई के भीतर हूँ आप ही दे दीजिए तब बुढ़िया अपने बेटे को छाछ देने के लिए उठी परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी में हाथ डाला तो उससे कुछ खड़खड़ाता हुआ आवाज सुनाई दी उसने हाथ डाला तो उसमें से एक सोने का गोला निकला सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा की अरे बहू यह क्या है इसका भेद बता नहीं तो मैं तेरी अभी खबर लेती हूँ तब बहू बोली की मैं क्या जानू मेरी दशा रानी जाने मैंने चोरी से दशा माता का गंडा लिया था और चोरी से ही पूजा करी थी जब मैं गंडा जलाशय में पथारने के लिए जा रही थी कि तभी आप आ गए मैंने डरते हुए इस गंडे को छाछ के मटके में डाल दिया दशा माता नहीं उसे सोने का कर दिया है तो मैं क्या करूं? बुढ़िया ने बहू को गले से लगा लिया और कहा की बहू अगली बार जब गंडा पड़े तो हम दोनों गंडा लेंगे और पूजा करेंगे व्रत करेंगे हे दशा रानी जैसा तुमने सास और बहू को दिया वैसे सबको देना कहानी करने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को घटियो तो पूरी हो पूरी तो भगवान जड़े बुली बिस्रे नाम तेरे भंडार में भरे अब हम छठी कहानी सुनेंगे एक घर में एक देवरानी जेठानी थी उनके कोई संतान नहीं थी वे दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी एक दिन उनके घर में आग खत्म हो गई, तो वे आग लेने के लिए पड़ोस में गई लेकिन उस दिन गाँव भर में दशा का पूजन हो रहा था तो किसी ने भी उन्हें आग नहीं दी दोनों घर आकर कहने लगी की आज तो गाँव भर में दशा का पूजन हो रहा है कोई आग दे ही नहीं रहा है तो क्या किया जाए आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं है अगर आज हम लोग भी व्रत कर ले तो शाम को जब आग मिलेगी तब हम रसोई बना करके भोजन कर लेंगे संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई और पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है पड़ोसन ने कहा कि जिस बात की भी इच्छा करके डंडा लिया जाता है वही इच्छा पूर्ण कर देती है दशा माता वही इच्छा पूर्ण कर देती है तब जेठानी बोली की बहन अब की बात जब गंडे पड़े तो मैं भी गंडा लूंगी जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी की गाय चल आती हुई दिखाई दी वाले पीछे पीछे आ रहे थे उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई पीछे पीछे आ रही थी पड़ोसन ने पूछा कि भैया तुम्हारी गाय पहली ही ब्याई है या दूसरी तीसरी उसने कहा कि पहली ब्याई है तब जिठानी ने पूछा कि बछड़ा है या बछिया वाले ने कहा कि बछड़ा है तब पड़ोसन ने जिठानी से कहा की लो अब घर जाकर दशा माता का गंडा ले लेना और नौ दिन तक कथा कहानी सुन लेना और दसवें दिन सिर से स्नान करके पूजन कर लेना दशा रानी तो दस दिन के भीतर ही तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी कर देगी उसने अपने घर आकर देवरानी को यह बात बताई दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए मनोती मनाई कि हमारी संतान पैदा होगी तो हम सुहागिनों को नोता देकर विधि विधान से व्रत पूर्ण कर देंगे देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई नौ महीने के बाद दोनों को दो सुंदर पुत्र पैदा हुए देवरानी ने कहा की लड़के होने आरोप जो सुहागने नोतने की मनोती मांगी थी उनको न्योत देना चाहिए जेठानी ने कहा की अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है जब लड़के बड़े हो जाएंगे उनकी सगाई होगी तब हम सुहागिने न्योत देंगे लड़के बड़े हो गए उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया फिर भी जिठानी ने सुहागिने नहीं न्योती उसने कहा कि जिस दिन लड़कों के भवरे पड़ेंगे उसी दिन सुहागिने न्योत कर उस सब के साथ पूजा कर देंगे तब देवरानी बोली कि बहन तुम चाहो जब कर देना परंतु मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिने न्योत दूंगी देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही कर दिया उसने मंडप के दिन ही सुहागिने न्योत दी परंतु जेठानी ने ध्यान नहीं दिया दादी वाले दिन बारात सच दोनों दूल्हे बहने के लिए चल दिए जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिने न्योती थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया परंतु जिसकी माता ने सुहागिने नहीं न्योती थी उसको ठीक भवरों के बीच में दशा माता मंडप से हर ले गई दूल्हे को गायब होता देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया लड़की की माता
लड़की मंगते भिखारी को सदावत देने लगी एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे उसी पेड़ में दशहरानी का वास था साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे बैठ गया अंधेरा बहुत हो चुका था जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाए फिर बिश्ती ने आकर जमीन छिड़की माली ने आकर फूल बखेरे अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आकर यथा स्थान पर बैठ गए सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा उसी के साथ अनेक अफसराए सात सामान सहित वहाँ आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी उसी समय दशा रानी उस अध्याय लड़के को गोद में लिए पीपड़ के पेड़ से उतरी इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई उसने दो कटोरा दूध दिया लड़के ने अध्याय के भाग का एक कटोरा दूध अलग रख दिया और एक कटोरा दूध पी लिया जब तक नाच तमाशा होता रहा दशा रानी लड़के को गोद में लेकर बैठी रही सवेरा होता होता देवताओं का दरबार भंग हुआ साधु भी वहाँ से चलकर गाँव में चला गया वही साधु गाँव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अध्याय लड़की के घर पहुँचा लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया बाबा जी भोजन करने बैठ गए तब लड़की ने तीन पतले परोस कर एक को अध्याय वर्ग के नाम से अलग सरका दिया एक पतल बाबा जी के सामने परोस दी और एक खुद के सामने रख दी बाबा जी ने अपने आप से कहा कि वहाँ जो बात वहाँ देखने में मिली वही आज यहाँ देखने को मिल रही है लड़की ने पूछा की क्या बाबा जी बाबा ने बतलाते हुए कहा की हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है तुम तो भोजन करो लड़की ने हाथ पकड़ ली फिर भी बाबा चुप रहे तो लड़की बोली कि आप साधु हैं मैं सती हूँ आप या तो अपनी बात का भेद बताइए या आप मेरा शाप ले लीजिए तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे कह सुनाया तब उस अधी लड़की ने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाने का निश्चय किया बाबा आगे आगे चल रहे थे और अधी लड़की पीछे पीछे चल रही थी बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़ करके चले गए जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई बिश्ती ने जमीन झिड़की माली ने फूल बकेरे राजा इंद्र आए परियां आई नाच गान शुरू हुआ उसी समय दशा रानी पीपल के पेड़ से उतर कर दरबार में बैठ गई लड़के ने सुरागाय से दूध लिया उसने अधी का कटोरा अलग रख दिया और एक कटोरा दूध का खुद पी लिया क्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई और बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं यहीं उपस्थित हूँ सेवा भी करूंगी तब वह बोला मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा यदि तुम मुझे चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे तुम मुझे मांग लो लड़का दशा रानी की गोद में जाकर के बैठ गया तब अध लड़की उन अफसराओं के साथ नाचने लगी जब सवेरा हुआ तो दशा रानी ने कहा की यह नई लड़की तो आज रात को बहुत ही अच्छा नाची है तब दशा रानी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ तू कोई वर मांग ले तब अधी लड़की ने दशा रानी से वचन लिया कि जो मैं मांगूंगी वो आपको मुझे देना ही पड़ेगा दशा रानी ने कहा कि ठीक है तब उसने अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए दशा रानी ने कहा कि तूने बहुत ज्यादा मांग लिया है परन्तु मैंने वचन दिया है इसलिए तेरा वर तुझे मैं देती हूँ राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा की हे भगवती ये सब क्या भेद है जरा मुझे भी बताइए तब दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से हुआ है इसकी माता ने मनोती मानी थी कि जब मेरा लड़का होगा तब मैं सुहागनों को न्योतूंगी परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया इसी कारण मैं इसे पैरों में से उठा करके ले आई थी और यह इसकी अधिक स्त्री है परंतु पति व्रता है इसी कारण यह देव समाज में पहुँच मुझसे अपना पति छीनने आई है दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए तब तक साधु बाबा भी वहाँ पहुँच गए साधु बाबा उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की इस प्रकार तीनों गांव में चल दिए जब ये लोग गांव में पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर कर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है जब वे गांव में पहुंचे तो साधु ने सभी को पूरी सच्चाई बताई लड़की ने अपने माता से कहा कि पहले वर्ग के घर से सुहागनों को न्योद का बारात यहाँ आनी चाहिए तब लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भिजवाई तब जिठानी ने सुहागिनों को नोता और तब बारात वहाँ से चली बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ वर वधु दोनों अपने घर गए तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिने न्योती हे दशा रानी जैसे आपने पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को करती हो तो पूरी हो पूरी हो तो परवान जड़े बोले बिस्रे नाम तेरे भंडार में भरे आइए अब हम सातवीं कहानी सुनते हैं एक गाँव में एक ब्राह्मणी रहती थी उसका एक लड़का था एक दिन वह लड़के से बोली की बेटा कुछ काम करो जिससे की जीवन निर्वाह हो सके तब वह लड़का गांव वालों की गायें चराने लगा एक दिन लड़का गायों को पानी पिलाने घाट पर गया वहाँ स्त्रिया स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थी उनका एक गंडा अधिक था उनमें से एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ण का हो तो यह गंडा उसको दे देते हैं फिर एक स्त्री ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन वर्ण को हो तो वह लड़का बोला की मैं ब्राह्मण हूँ पर कोई काम न मिलने के कारण मैं गाय चराता हूँ स्त्रियों ने उस लड़के को
तुम ये ले जाकर अपनी माता को दे देना लड़के ने गंडा ले जाकर अपनी माता को दे दिया स्त्रियों ने उन्हें सीधा दिया लड़का सामान लेकर गठरी में बांध घर आया लड़के ने अपनी माँ को सारी बात कहकर सुनाई दशारानी का गंडा और सामान भी दे दिया बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूरा लेकर माथे से लगाया और उस दिन से ही व्रत करने लगी नौ दिन तक कथा कहानी कहती रही दसवें दिन उसने गंडे का पूजन किया पैदरी के बाहर लीप ही रही थी कि एक वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन बहुत प्यास लगी है थोड़ा पानी पिला दो तब बुढ़िया ने कहा की जरा तुम ठहरो कटोरी ढूंढ कर लाऊ तब तुमको पानी पिलाऊंगी बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई तब एक मैली कुचेली साड़ी पहनी हुई एक बुढ़िया माई जो स्वर्ण दशा माता थी उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई बुढ़िया कटोरी लेकर जो ही परिंदे के पास गई तो वहां सोने का घड़ा देखकर घबरा गई और सोचने लगी कि यह सोने का घड़ा कहां से आया कहीं मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम तो नहीं लग जाएगा बुढ़ापे में इज्जत भी खराब हो जाएगी इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में वह बाहर निकल गई तब तक उसका लड़का भी आ गया वह बोली की एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई थी यह सोने का घड़ा रख चली गई लड़के ने कहा की वह तो दशा रानी थी उन्होंने ही यह घड़ा हमको दिया है लड़के ने कहा कि अब की बार जो आए तो उसका अच्छे से स्वागत करना फिर वह बुढ़िया नदी में स्नान करने गई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम सुंदर वस्त्र किनारे पर पड़े थे बुढ़िया ने चारों तरफ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया बुढ़िया ने उन सुंदर वस्त्रों को पहन लिया और सोने का घड़ा हाथ में लेकर वह घर की ओर चलने लगी तभी वहाँ चार कहा डोली लेकर पहुंच गए और बुढ़िया से बोले की बुढ़िया माई है डोली तुम्हारे लिए आई है तुम इसमें बैठ करके चलो बुढ़िया माई उस डोली में बैठ गई जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ उसकी झोपड़ी की जगह एक बहुत सुंदर महल खड़ा था बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूरा दशा रानी के गंडे की पूजा करी और हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है यह संपत्ति तभी शोभा देगी जब मेरे लड़के का विवाह हो जाएगा कुछ दिनों के बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू उनके घर आई तब बुढ़िया ने दशा माता से दूसरा वरदान मांगा की मेरे बहू को बेटा हो जाए कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के लड़के को लड़का भी हो गया एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरे यह सारी संपत्ति दशा रानी की वरदान से आई है उन्हीं की कृपा से तुम मेरे घर में आई हो यदि मैं मर जाऊं तो कभी एक मेली कुचेली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना यदि उसकी नाक बह रही हो तो आचा से पहुँच देना उसके ऊपर कभी भी घृणा मत करना जब कभी दशा रानी के गंडे पड़े तो अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक पूजा करना जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तो सुहागने न्योतना दशा रानी की कृपा से तुम्हारी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि बुढ़िया की बहू सच में मेरा आदर करती है या नहीं तब दशा माता एक वृद्ध भिखारी का वेश धारण करके उनके घर गई उन्हें देखते ही बहू उठ खड़ी हो गई पाँव छुई और दंडवत प्रणाम किया और खुद के बेटे को उसकी गोद में दे दिया और उसकी श्रद्धा भाव से उसकी सेवा करने लगी उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो भगवान सदैव तेरा भला करे तेरा घर भंडार से भरा रहे कभी किसी बात की तुझे चिंता न रहे जो इच्छा तू करेगी वही फल तुझे मिलेगा हे दशा रानी जैसी कृपा आपने उस बुढ़िया ब्राह्मणी के ऊपर करी वैसे सबके ऊपर करना कहानी कहने वाले सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना आठवीं कहानी सुनेंगे राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी तो दूसरी रानी का नाम कु लक्ष्मी था एक दिन रानी लक्ष्मी काठ की पार्टी ले मलिन वस्त्र धारण करके को भवन में जाकर लेट गई राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो वह बोली कि कु लक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो राजा की प्यारी न होते हुए भी कु लक्ष्मी रानी आखिर पटरानी थी लोग लाज के भय के कारण राजा उसे दिन दहाड़े निकाल नहीं सकते थे तब राजा ने अपनी कु लक्ष्मी रानी से कहा कि चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे पीहर छोड़ आता हूँ तब राजा ने रानी को पालकी में बैठाया और स्वर्ण घोड़ो के साथ चलने लगा तब एक घने जंगल में पहुंचकर राजा ने पालकी वहाँ रखवा दी और कहारों को वहाँ से भेज दिया और राजा स्वर्ण घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंच गया कु लक्ष्मी रानी को बाढ़ देखते देखते रात से सुबह हो गई फिर कु लक्ष्मी रानी को पानी की प्यास लगी रानी ने एक सारस की जोड़ी को देखा वह उसी के पीछे पीछे चलती कुछ देर बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई रानी ने स्नान किया समीप में पानी की प्यास बुझाई जिस पर रानी ने स्नान किया था उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी और दशा रानी के गंडे ले रही थी उनके पास एक गंडा अधिक था एक ने रानी से गंडा लेने के लिए कहा रानी गंडा लेकर डोले में आकर बैठ गई थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण करके आई और बोली की बेटी यह क्या कर रही है रानी ने कहा की आप कौन है बुढ़िया ने कहा की मैं तेरी मौसी हूँ रानी उसके गले से लिपट कर रोने लगी और अपनी विपत्ति उससे कह सुनाई दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई रानी के भाई हो जाए सारा पीहर वहाँ प्रकट हो गया रानी 
उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको लेकर आना और जो डोली तुमको लेने के लिए आई तुम उसमें भी संतोष होकर बैठ जाना रानी नदी में स्नान करने गई वहाँ स्नान करके निकली तो किनारे दो सोने के कलश दिखाई दिए उन्हीं के पास उसे सुंदर रेशमी वस्त्र भी दिखाई दिए रानी ने वस्त्र बदल कर घड़े भरे और जुगनी अपने स्थान की ओर चलना चाहिए तभी उसे एक डोली आती हुई दिखाई दी रानी समझ गई कि वो न हो यह डोली उसी की मौसी ने भेजी है वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई वहाँ सभी स्त्रियां समेत रानी ने दशहरानी के गंडे की पूजा करी सुहागिनों को भोजन कराया और पारणा किया उसके बाद रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक ही मिलकर रहने लगी उधर उस राजा को कुलश्मी रानी की याद आई वह चलता चलता उसी घने जंगल में पहुंच गया जहाँ उसने रानी को छोड़ा था जहाँ पर उसने अपनी रानी को छोड़ा था वह स्थान तो सघन वन था परंतु अब तो सुंदर नगर में बदल चुका था राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि यह कुलश्मी रानी का नगर है तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया महल में आकर उसने इतला कराई की अमुक राजा मिलने आए हैं रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वही डेरे पर ठहराया दोपहर को राजा भोजन करने गए उनके साथ एक नाई भी था वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठ गया रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी पहली बार जो ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी तो ही नाई ने रायते का एक छीटा रानी के पैर के ऊपर डाल दिया रानी को इस बात का पता नहीं चला दूसरी बार रानी जब परोसने आई तो दूसरी पोशाक पहन करके आई राजा मन में सोचने लगा की यहाँ तो एक क्या कई रानिया है और सभी एक जैसी दिखाई दे रहे हैं डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो अनेक रानिया हैं। यह कैसे मालूम होगा कि हमारी कुलश्मी रानी कौन सी है नाई बोला कि रानी तो एक ही है पर पोशाक बदल बदल कर भोजन परोसने आई थी आपको भ्रम हो रहा है राजा ने पूछा कि तुझे कैसे पता लगा तब नाई ने रा, राजा को रायते की छीटे वाली पूरी बात बताई वह बोला की जब रानी पहली बार मुझे रायता परोसने आई थी तभी मैंने रायते का चीटा रानी के पैर पर डाल दिया था जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उसके पैर पर वही रायते का छीटा था तब तीसरी बार आई तब भी वही छीटा उनके पैर के ऊपर था इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया और वहां से सजी हुई थी उसी पर राजा को बैठकर उसने पान दिया राजा लेट गए और रानी पैर दबाने लगी तब राजा ने कहा की रानी बहुत दिन हो गए अब राजधानी को चलो रानी ने जवाब दिया की मैं नहीं जाऊंगी आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे यह तो सब मेरी मौसी के बदौलत हुआ है जिससे की मेरी जान बची है इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफी मांगी तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर ही आपके साथ चल सकती हूँ यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाए जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूँ जब मेरा जी चाहे मैं अपनी मौसी के पास चली आऊँ मेरी मौसी बड़ी ही दयावान और भूली भाली है राजा ने रानी की मौसी के पास जाकर जो ही निवेदन किया उसी समय दोनों शहर पास पास में हो गए मानो एक दूसरे के भागी हो राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में यह डिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग दशा रानी की पूजा किया करें हे भगवती दशा रानी ने जैसे आपने कुलश्मी रानी पर कृपा करी उसकी विपत्ति में आपने उनका साथ दिया वैसे सबका देना कहानी कहने वाले सुनने वाले और बुखारा भरने वाले सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना अब हम नवी कहानी सुनेंगे एक वृक्ष पर दो पक्षी रहते थे एक नर और एक मादा मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे जब वह चार चिड़ियों में बैठती थी तब वे प्राय उसको बांझ कहकर उससे घृणा करती थी इससे वह चिड़िया बहुत दुखी रहने लगी एक दिन वह अपनी स्थिति से विचार करते हुए नदी में पानी पीने गई वहाँ स्त्रियां दशहरानी के गंडे ले रही थी उन्होंने आपस में कहा की यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य तो है नहीं जिसको हम ये गंडा दे क्यों न हम इस चिड़िया के गले में ये गंडा बांध देते हैं ये नित्य इसी जगह आकर हमारी कहानी सुन लिया करेगी और इसको पूजन की विधि भी बतला देंगे तो यह पूजन निकाल लेगी इस तरह उन्होंने चिड़िया के गले में गंडा बांध दिया और उसे समझा दिया कि तुम नौ दिन तक बराबर इसी जगह आकर हमारी कहानी सुन लेना दसवे दिन 21 गेहूं लाकर एक गेहूं तुम खुद चुन लेना चिड़िया ने नौ दिन तक प्रेम पूर्वक कहानी सुनी दसवे दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारणा किया कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत सारे बच्चे पैदा हुए अन्य चिड़ियाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोली इसके तो कभी बच्चे होते ही नहीं थे अब कैसे संभव हुआ तब वह चिड़िया बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं होते थे तो तुम लोग मुझे बांझ कहकर मुझे दुधकारती थी अब तो दशा रानी ने मुझे बच्चे दे दिए है तो तुम मुझे क्यों कोसती हो चिड़िया ने उससे पूछा तो उसने गंडा लेने वाला सारा हाल कह सुनाया और उसकी पूजा की विधि भी बता दी तब तो जंगल की सभी चिड़िया दशा रानी का व्रत करने लगी हे दशा माता जैसे आप उस चिड़िया के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना कहानी कहने वाले सुनने वाले और उकारा भरने वाले सबके ऊपर अब हम दशा माता की दसवीं कहानी सुनेंगे एक बार राजा नल और दमयंती थे दमयंती रानी ने दशा माता का डोरा लिया और गले में बांध लिया 
जब राजा आए और उसने रानी से पूछा कि हे रानी तुम्हारे गले में यह डोरा कैसा है तब रानी ने कहा हे महाराज यह तो दशा माता का डोरा है राजा ने दशा माता के डोरे को गले से तोड़कर फेंक दिया जिससे दशा माता नाराज हो गई रात्रि को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजा तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है राजा ने स्वप्न में ही दशा माता से पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा दशा माता ने कहा कि राजा जब तेरी इच्छा खली खाने की हो और रानी की इच्छा चने खाने की हो तो समझ जाना कि तेरी अवदशा प्रारंभ हो गई है जब दशा माता का दिन आया राजा अपने दरबार में बैठे हुआ था उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई राजा ने कहा की कोई है क्या तब सेवक बोले की हे महाराज एक कहे तो इक्कीस हजार हाजिर है तब राजा ने कहा की कोई जाओ और मेरे लिए खली लेकर आओ राजा ने खली खाई उसी समय से सेवक घोड़े हाथी सभी चीजें पत्थर की हो गई राजा का सारा राज्य नष्ट हो गया उधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई तो उसने भी दासी से मंगवा करके चने खाए इस तरह दशा माता के कोप से राजा रानी भू को मरने लगे राजा और रानी ने विचार किया कि हम यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए देश की चोरी और प्रदेश की भीख करके हमको यहाँ से चले जाना चाहिए राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर निकल पड़े चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारे की बालत आई राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर रखने के लिए लाखा बंजारे को सौंप दिया और राजा रानी आगे चल दिए रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के यहाँ चलते हैं मित्र के घर जाने पर मित्र ने राजा रानी का खूब आव भगत और सत्कार किया और पकवान बना करके भोजन खिलाया मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा रानी को सुला दिया उसी कमरे में मित्र की पत्नी का सवा करोड़ का हार एक लकड़ी की खुटी पर टगा हुआ था वह खुटी मोर के आकार की थी मध्य रात्रि को अचानक रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खुटी राजा के मित्र की पत्नी का सवा करोड़ का हार निकल रही थी रानी ने तुरंत राजा को यह दृश्य दिखाया यह देख राजा रानी रात्रि में ही वहां से चले गए यह सभी दशा माता के अपमान के कारण हो रहा था सुबह मित्र की पत्नी अपने पति से बोली कि आपका मित्र मेरा सवा करोड़ का हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गया मित्र ने अपने पत्नी से कहा कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता तुम्हारा हार तुम कहीं रख कर भूल गई हो आगे जाने पर राजा रानी एक माली के बगीचे में पहुंचे राजा रानी के वहां पहुंचते ही वह कुलवारी मुझा गई और दुख सूख गई माली बोली की ऐसा कौन अब शकुनी मेरे बगीचे में आया है की मेरा बगीचा ही सूख गया है फिर राजा रानी वहाँ से भी आगे चले गए आगे वे एक कुमार के घर पर गए उस कुमार के यहाँ चाक पर सोने के कलश उतरते थे राजा रानी की नजर पड़ते ही टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे यह देखकर कुमार ने कहा कि न जाने किसकी नजर पड़ी है कि मेरे चाक पर से मिट्टी के फूटे फूटे कलश उतर रहे हैं यह सुनते ही राजा रानी को वहां से भी आगे जाना पड़ा आगे राजा रानी एक गौली के यहाँ पहुंचे उस गौली की गाय सवा गड़ा दूध रोजाना देती थी लेकिन राजा रानी की नजर पड़ते ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तब गौली ने भी वही बात कही जो वाली ने कही थी राजा रानी यह सुनते ही वहां से भी आगे चल दिए आगे जाने पर राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचा। गांव के बाहर रुककर राजा ने अपनी बहन की दासियों के साथ संदेश भिजवाया कि आपका भाई आया है राजा की बहन ने अपनी दासी से पूछा कि मेरा भाई कैसी दशा में है दासियों ने कहा कि बहुत ही बुरी दशा में है यह सुनकर राजा की बहन एक थाली में रोटी और कांदा रखकर अपने भाई और भाभी से मिलने आई भाई ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा तो खा लिया लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा वही गड्ढा खोद धरती में गाड़ दिया तब राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए आगे वे एक नगर में पहुंचे वहाँ का नगर सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था राजा ने रानी से कहा कि तुम नदी से मछलियां पकड़कर भूनो तब तक मैं भोजन की पत्तल लेकर आता हूँ रानी ने मछली पकड़ी और उसको भूना लेकिन भाग्य और दशा माता के कोप से पानी में लहर आई और भुनी हुई सारी मछलियां जीवित होकर पानी में चली गई उधर राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था की अचानक एक चीन ने झपट्टा मारा और पत्तल लेकर उड़ गया चीन के झपट्टा मारने से एक चावल का दाना राजा की मूछ पर चिपक गया राजा को खाली हाथ और मुझ पर चावल चिपका हुआ देखकर रानी के मन में आया कि सारा भोजन राजा खुद ही खा गए हैं। उधर रानी को खाली बैठा देखा तो राजा के मन में विचार आया कि रानी सारी मछलियां खुद ही खा गई है लेकिन किसी ने भी एक दूसरे को कुछ नहीं कहा फिर वे वहां से भी आगे चल दिए चलते चलते दोनों रानी के मायके में पहुंचे दोनों ने अपना वेश और नाम बदलकर वहाँ नौकरी की याचना करी तब राजा को घोड़े की घुसाल में और रानी को महारानी का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई राजा रानी दोनों वहाँ नौकरी करने लगे जब एक साल हुआ और फिर दशा माता का व्रत वाला दिन आया तब रानी राजा से बोली की आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान लेकर आना हम लोग आज अलग भोजन बनाएंगे हम महल में भोजन नहीं करेंगे राजा भोजन का सामान लेकर आया तब रानी ने भोजन बनाया दशा माता की पूजा करी तब रानी दमयंती महल की रानियों के साथ मिलकर दशा माता का पूजन कर पीपल की परिक्रमा कर रही थी 
तब दमयंती के पैर से कक्कू के पैर बन रहे थे यह देखकर अन्य रानिया अपना पैर बताने लगी लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुक जाओ हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे तभी पता चलेगा कि ये कक्कू के पैर किसके हैं तब सभी दासियों ने एक एक करके परिक्रमा लगाई तब कक्कू के पैर दासी दमयंती के बन रहे थे पूजन के बाद राजा रानी ने मिलकर बगीचे में ही भोजन किया राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए जमीन पर सो गया तब राजा को सपने में पुनः दशा माता ने आकर कहा कि हे राजा तेरी बुरी दशा जा रही है और अच्छी दशा आ रही है राजा रानी ने महल में जाकर अपना हिसाब करने के लिए कहा उसी समय दमयंती ने भी अपनी माँ से कहा कि माँ मैं ही आपकी दमयंती हूँ तब माता ने कहा की बेटी यह बात पहले ही बता देती तो तुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते तब दमयंती ने कहा की माँ उस समय हमारी बुरी दशा चल रही थी अब हमारी अच्छी दशा आ गई है इसलिए हम अपने नगर को वापस जाएंगे पिता ने बहुत सारा धन लाव लश्कर देकर अपने पुत्री और दामाद को विदा कर दिया रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील पत्थर लेकर उड़ गई थी दोनों ने देखा कि भुनी हुई मछलियां वापस नदी से बाहर आ गई और चील भी भोजन की पत्थर लेकर आ रही थी तब रानी ने राजा से कहा की हे महाराज आपने मन में क्या सोचा होगा की रानी मछलियाँ खा गयी तो राजा ने कहा की रानी तुमने भी यही सोचा होगा की मैं भोजन की पत्थर अकेले ही खा गया फिर राजा और रानी वहाँ से भी आगे चल दिए आगे जाने के बाद राजा की बहन का गांव आया राजा ने दासियों के साथ संदेश भिजवाया बहन ने पूछा कि मेरे भाई बोझाई कैसी हालत में आ रहे हैं दासी ने कहा कि आपके भाई बोझाई बहुत अच्छी दशा में आ रहे हैं बहन ने कहा कि मेरे भाई बोझाई को महल में ठहराओ लेकिन राजा और रानी ने कहा की हम पुराने महल में ही ठहरेंगे तब राजा की बहन खूब सारे हीरे मोती थाल में सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने के लिए आई तब रानी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना करी कि हेमा आज आप मेरी अमानत मुझे वापस दे दीजिए ऐसा कहकर रानी ने जिस जगह पर कांदा रोटी गाड़ी थी वह खड्डा खोदा खड्डा खोलते ही उसमें से सोने चांदी हीरे मोती निकल पड़े और वे सभी सामान राजा ने अपनी बहन को दिए और वहाँ से भी वे आगे चल दिए वहाँ से आगे जाने पर गौली के यहाँ पहुंचे राजा रानी की नजर पड़ते ही गौली की गाय सवा घड़ा दूध देने लगी तब गौली ने कहा कि आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने सवा घड़ा दूध दिया है पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरी गाय ने सवा घड़ा दूध देना बंद कर दिया था तब राजा बोले कि भाई पहले भी हम ही लोग आए थे तब दशा माता के कोप से हमारी अब दशा चल रही थी अब दशा माता की कृपा से हमारे दिन अच्छे हो गए हैं गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचा मित्र ने राजा रानी का पहले की तरह ही सम्मान किया और उसी कमरे में सोने के लिए ठहराया अर्ध रात्रि को रानी ने देखा कि मोरनी के आकार वाली खुटी सवा करोड़ के हार को उगल रही थी रानी ने राजा को जगा करके दृश्य दिखलाया उसी समय राजा ने अपने मित्र और मित्र की पत्नी को बुला करके सारा दृश्य दिखाया और सच्चाई बताई उसके बाद राजा रानी वहां से भी आगे माली के बगीचे में पहुंच गए राजा रानी की नजर पड़ते ही पूरा बगीचा हरा भरा हो गया तब माली ने कहा कि आपके पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा हरा भरा हो गया पहले न जाने कौन अब शकुनी आया था कि मेरा बगीचा ही सूख गया था तब राजा ने माली से कहा कि भाई पहले भी हम ही लोग आए थे दशा माता की कोप से हमारी बुरी दशा चल रही थी और अब हमारी अच्छी दशा चल रही है वहाँ से चलकर राजा रानी कुमार के यहाँ पहुंचे राजा रानी की नजर पड़ते ही कुमार के चाक पर से सोने के कलच उतरने लगे कुमार भी वही बात बोला जो कि माली बोला था वहां से भी आगे चलकर राजा रानी लाखा बंजारे की बाड़क पर पहुंचे वहां जाकर उन्होंने लाखा बंजारे से अपने पुत्र मांगे लेकिन बंजारे ने पुत्र देने से इनकार कर दिया और वह बोली कि ये दोनों तो मेरे पुत्र है रानी बोलने लगी की ये दोनों मेरे पुत्र है रानी और बंजारे उनके पुत्रों का विवाह सुनकर पूरा गाँव एकत्र हो गया दोनों का विवाद नहीं सुलझने पर गांव वालों ने दोनों को समझाते हुए एक उपाय सोचा दोनों ने उसी उपाय को स्वीकार कर लिया गांव वालों के उपाय के अनुसार रानी और बंजारन को सूर्य के सामने मुक करके खड़ा होना था और उनके सामने दोनों पुत्रों को खड़ा करना था जिसके भी आचल से दूध की धार निकल दोनों राजकुमारों के मुँह पर गिरेगी उसी का पुत्र माना जाएगा रानी और बंजारे ने ऐसा ही किया दोनों सूर्य के सामने मुक करके खड़े हो गए और राजकुमारों को उन दोनों के सामने खड़ा कर दिया उसी उपाय को अपनाते हुए रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकल कर राजकुमार के मुखों पर गिरी इस प्रकार सत्य की जीत हुई राजा रानी दोनों राजकुमारों को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए नगर ने दूर ऐसी लश्कर को आता हुआ देखा तो उनको लगा की कोई डाकू नगर लूटने के लिए आ रहा है पास आने पर नगर की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा तो टूटे फूटे ढोल नगारे लेकर नगर वासी राजा रानी की अगवानी करने के लिए आ गए राजा रानी की नजर पड़ते ही टूटे फूटे ढोल नगारे पाषाण बने घोड़े हाथी सभी पहले जैसे ही हो गए राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगर वासियों में दशा माता की महिमा बढ़ाई हे दशा माता जैसे पहले राजा रानी को कष्ट सहना पड़ा ऐसा कष्ट किसी को न सहना पड़े बाद में जैसे राजा रानी के दिन फिरे वैसे सबके साथ हो कहानी कहने वाले सुनने वाले और उपकार भरने वाले
दस दिनों तक सुनी जाने वाली दशा माता की कहानी सुनाई मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें